సిటీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రేక్షకులకు విజ్ఞప్తి ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుందాం అలాగే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత చాలా ముఖ్యం గుంపులు గుంపులుగా ఉండే ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు ముక్కుకి శుభ్రమైన నాప్కిన్ ని అడ్డు పెట్టుకోవడం ముఖ్యం మనం వండుకునే పదార్థాలను బాగా ఉడికించుకుని తినడం మర్చిపోవద్దు జలుబు దగ్గు ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతుంటే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి గోరువెచ్చని నీరు తాగుతూ కరోనా వైరస్ కు దూరంగా ఉండండి ఇప్పుడు వార్తలు చూద్దాం రాష్టంలో స్థానికంగా ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో రాష్ట ఎన్నికల కమిషన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఎన్నికలను ఆరు వారాల పాటు వాయిదా వేస్తున్నట్లు రాష్ట ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ ప్రకటించారు కరోనా ఎఫెక్ట్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పడింది నోటిఫై డిజాస్టర్ గా కరోనాని కేంద్రం పేర్కొంది దీంతో అప్రమత్తమైన ఎన్నికల కమిషన్ ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా స్థానిక ఎన్నికలను ఆరు వారాల పాటు వాయిదా పేస్తున్నట్లు రాష్ట ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ ప్రకటించారు ఇది కేవలం వాయిదా మాత్రమే అని రద్దు కాదని స్పష్టం చేశారు ఆరు వారాల అనంతరం రాష్టంలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్న తర్వాత సమీక్ష అనంతరం ఎన్నికల నిర్వహణపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు చెప్పారు విజయవాడలో రాష్ట ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే ఏకగ్రమైన వాటికి ఎన్నికలు ఉండవన్నారు నామినేషన్ వేసిన వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేయకూడదని చెప్పారు ఫిర్యాదుల కోసం ప్రత్యేక సెల్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వివరించారు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియలో చోటు చేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనలను కమిషన్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు తెలిపారు అధికారులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం దారుణమన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇటీవల రిట్ పిటిషన్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డేటెడ్ మార్చ్ టూ జీరో టూ జీరోలో పునరుద్ఘాటించింది ఈ రెండు విడతల ఎన్నికలకు పలు చోట్ల ఏకగ్రీవంగా ఉన్న పరిస్థితి నెలకొందగా మిగిలిన స్థానాలకు మాత్రమే ఎన్నికలు జరుగుతాయి పంచాయతీ ఎన్నికలకు తొలి విడత నోటిఫికేషన్ ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం ఈరోజు విడుదల చేయవలసింది ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీలు వర్గాలు విఘ్నుల నుంచి మరియు ఇతర స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న కరోనా వైరస్ తద్వారా పొంచి ఉన్న ముప్పు ఎన్నికలకు అవరోధంగా ఉంటాయన్న విజ్ఞప్తులు సూచనలు సలహాలు ఈ వరకే వచ్చాయి వస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఈ విషయంలో ఇప్పటికే కొంత స్పృష్టి వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వరకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఒక అడ్వైజరీ విస్తృత ప్రజా సమూహాలను నియంత్రించమని ఒక సూచన చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అసాధారణ నిర్ణయం తీసుకుని నోటిఫైడ్ డిజాస్టర్ గా కరోనా వైరస్ సమస్యను గుర్తించింది ప్రధానమంత్రి గారు సార్క్ రాష్ట్ర దేశాలతో కూడా సంప్రదింపులు జరపనున్నారు ప్రస్తుతం జరగనున్న ఎన్నికల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఓటర్లు హాజరు కానున్నారు మనం పేపర్ బ్యాలెట్స్ వాడున్న నేపథ్యంలో అధిక సమయం అట్లాగే హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా అభ్యర్థుల దృష్ట్యా ప్రజా ఆరోగ్యానికి కరోనా వైరస్ ప్రభావమైన సవాలే అని అంగీకరించక తప్పదు కరోనా వైరస్ యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది చైనాలో మొదలైన కరోనా క్రమంగా అన్ని దేశాలకు విస్తరించింది మెల్లమెల్లగా వ్యాధి తీవ్రతతో పాటు మరణాలు కూడా ఎక్కువవుతున్నాయి భారత్ లో కరోనా వైరస్ క్రమంగా విస్తరిస్తోంది తాజాగా కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ వెబ్సైట్ ప్రకారం దేశంలో తొంభై మూడు కేసులు నిర్దారణ అయ్యాయి వీరిలో పదిహేడు మంది విదేశీలు కాగా ఇద్దరు మృతి చెందారు మరో తొమ్మిది మంది కోలుకున్నారు ఇక ఇప్పటి వరకు విమానాశ్రయాలు పన్నెండు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది పేల మూడు వందల అరవై మూడు మందిని స్క్రీన్ చేశారు భారత్ లో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి రెండో దశలో ఉన్నట్లు గుర్తించిన ప్రభుత్వం దీన్ని జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట ప్రభుత్వాలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది వైరస్ కట్టడి చేపట్టాల్సిన అన్ని ప్రత్యామ్నాయాలన్నీ సూచించింది మాస్కులు శానిటైజర్లను నిత్యావసర వస్తువులుగా ప్రకటించి వాటి తయారీని పెంచాలని సదరు సంస్థలను ఆదేశించింది అత్యవసర సమయంలో ఢిల్లీలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ కమిషనర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు జీరో డబల్ వన్ టూ డబల్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో త్రీ వన్ లేదా జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ వన్ జీరో నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నెంబర్ ని కేటాయించారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో బాధితులకు సహకరించేందుకు అన్ని రాష్టాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ల జాబితాను కేంద్రం విడుదల చేసింది అయితే కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు కూడా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ఎంతైనా మంచిది
వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఎక్కడికి వెళ్లినా మాస్కులు ధరించడం గుంపులుగా ప్రజానిక ఉన్న చోటికి వెళ్లకపోవడం ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని అధికార యంత్రాంగం సూచిస్తోంది కరోనా లక్షణాలు ఉన్నట్లు అనిపిస్తే తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స చేయించుకోవాలని కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు కోరుతున్నాయి గుంటూరులో కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది ఈ మేరకు ముప్పై రెండవ డివిజన్ వైసీపీ అభ్యర్థి ఈచంపాటి వెంకటకృష్ణ ఆదివారం విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నేతలు బందా రవీంద్రనాథ్ వెలుగూరు రత్నప్రసాద్ కృష్ణ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ చేస్తున్న సంక్షేమ పాలన ద్వారా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఘన విజయం సాధిస్తుందని ఈ సందర్బంగా వెంకటకృష్ణ తెలిపారు తన గెలుపుకి ముప్పై రెండవ డివిజన్ ప్రజలంతా సహకరించాలని ఆయన సూచించారు డ్రైనేజ్ గాని మంచినీటి సమస్య గాని త్వరితగతిన పరిష్కరించి ఈ డివిజన్ కి అభివృద్ధికి బాట వేస్తాను దీన్ని సుందరవందనంగా తీర్చిదిద్దుతాను మాచర్ల ఘటనపై న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించినట్లు టీడీపీ నేత బోండా ఉమా తెలిపారు హత్యాయత్నం చేసిన వ్యక్తిని వదిలేసి డీజీపీ తమను విచారిస్తున్నారని టీడీపీ నేత బోండా ఉమా మండిపడ్డారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే విజయవాడ వచ్చి తనను చంపుతామని బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించారు మాచర్ల ఘటనలో అసలు దోషులు బయటకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు విజయవాడలో బోండా ఉమా మీడియాతో మాట్లాడారు హైకోర్టు అడ్వకేట్సు అందరినీ కలిసి వెళ్తే అక్కడ స్థానిక పోలీసులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకే అక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అక్కడ ఎమ్మెల్యే మా మీద హత్యాయత్నం చేసి మమ్మల్ని నడి రోడ్డు మీద చంపాలని చూశారు ఆ భగవంతుడు రాసితో బయటపడ్డాం బయటపడినాక వాస్తవాలన్నీ ప్రపంచం మొత్తం చూసింది అవిశ్రాంత అక్షర తపస్వి రెంటాల గోపాలకృష్ణ శత జయంతి వేడుకలను అమరావతి సాహితీమిత్రుల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు పలువురు కవులు రచయితలు అభ్యుదయవాదులు రెంటాల చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఎంటాల గోపాలకృష్ణ ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అనవరత కృషివలుడని అరసం జాతీయ కార్యదర్శి పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ పేర్కొన్నారు అవిశ్రాంత అక్షర తపస్వి రెంటాల గోపాలకృష్ణ శత జయంతి వేడుకలు ఎస్హెచ్ఓ సమావేశ మందిరంలో జరిగాయి తొలుత రెంటాల చిత్రపటానికి పలువురు కవులు రచయితలు అభ్యుదయ వాదులు పూలమాళ్లు వేసి నివాళులర్పించారు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఆఖరి శ్వాస విడిచే ముందు వరకు ఆయన సాహితీ సేద్యాన్ని సాధించారని తెలిపారు నూట ఎనభై గ్రంథాలు రచించారు అందులో దాదాపు నూట ముప్పై గ్రంథాలు ప్రచురితమయ్యాయి అంటే సాహిత్యమే జీవితమైన వ్యక్తి జీవితమైన సాహిత్యమైన వ్యక్తిగా వారిని పరిగణించాల్సి ఉంది వారు వచన కవిత గేయము నాటకము నవల బాల సాహిత్యం అనువాద ప్రక్రియలలో విశేషమైన కృషి చేశారు వారు రాసిన సంఘర్షణ సర్పయాగం అలాగే శివధనం కవిత సంపుటాలు కార్యక్రమంలో భీరం మస్తాన్రావు రెంటాల గోపాలకృష్ణ రెంటాల జయదేవ్ పింగల భాగ్యలక్ష్మి రావి రంగారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు నగరపాలక సంస్థ డివిజన్ టీడీపీ అభ్యర్థులకు టికెట్ల కేటాయింపుపై ఆ పార్టీలో లుకులకులు ప్రారంభమయ్యాయి టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ కార్పొరేటర్ బుజ్జికి సీటు కేటాయించకుండా ఎందుకు అన్యాయం చేశారని ఆయన అనుచరులు జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుల ఆంజనేయులో నిలదీశారు బుజ్జి ఆధ్వర్యాన ఆయన అనుచరులు కార్యకర్తలు ఆదివారం జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయం చేరుకున్నారు తమ నేతకు టికెట్ కేటాయించి న్యాయం చేయాలని నినదించారు అసలు అన్యాయం ఎందుకు చేశారని ఆంజనేయులను నిలదీశారు కొందరు ఆవేశంతో ఆయనపై వాగ్వివాదానికి దిగారు దాంతో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది బుజ్జికి న్యాయం చేసే విషయం పరిశీలిస్తామని ఆంజనేయులు ప్రకటించి అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయారు స్థానిక ఎన్నికలను ఎలక్షన్ కమిషన్ వాయిదా వేయటం పట్ల సిపిఐ రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు రాష్టంలో అరాచక పాలన కొనసాగుతోందని ధ్వజమెత్తారు అభ్యర్థులను బెదిరించి నామినేషన్లు వేయకుండా చేయడం విత్డ్రా చేసుకోవాలని పోలీసులు ఫోనుల్లో బెదిరించడం దుర్మార్గమని సిపిఐ రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు అన్నారు మీడియా ప్రతినిధి సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ పోలీసు వ్యవస్థ నిర్వీర్యమైందన్నారు పోలీసులు అధికార పార్టీ తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు బుద్దా వెంకన్న బోండా ఉమాలపై దాడి చేసిన వారిపై కేసులు విధించడంలో పోలీసులు విఫలమయ్యారని అన్నారు
ఫోన్ చేసి బెదిరించింది మీ నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకోకపోతే మీ ఇళ్లలో మద్యం బాటిల్స్ పెట్టి గంజాయి ప్యాకెట్లు పెట్టి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి శాశ్వతంగా జైల్లో ఉంచుతాం మీ పిల్లల ఉన్నత చదువులు లేకుండా అడ్డుకుంటామని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోన్ చేసింది ఇంతటి కిరాతకమైన కలెక్షన్ నా జీవిత అనుభవంలో చూడలేదు అధికార వైసీపీ అరాచకం అక్రమాలతో కూడిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు జీవి ఆంజనేయుడు డిమాండ్ చేశారు ఎన్నికల ప్రక్రియను పునః ప్రారంభించి కేంద్ర బలగాల పహార మధ్య చేపట్టాలని ఎన్నికల కమిషనర్ ను కోరారు జిల్లాలోని శావల్యపురం మాచర్ల ప్రాంతంలో నామినేషన్లు వేయనీయకుండా ప్రతిపక్ష అభ్యర్థులపై దాడులు చేసిన దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆంజనేయులు డిమాండ్ చేశారు దౌర్జన్యానికి సహకరించిన ఎమ్మెల్యేలు అనుచరులు పోలీసులపై కేసులు నమోదు చేసి వేటు వేయాలన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ రూరల్ ఎస్పీలను బదిలీ చేయడం మాచర్ల సీఐని సస్పెండ్ చేయడం తాము సాధించిన పది శాతం పోరాట విజయమన్నారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వాయిదా వేయడం కాదని ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఏకగ్రీవమైన నామినేషన్ దాఖలను రద్దు చేసి కేంద్ర బలగాలతో తిరిగి ప్రారంభించాలన్నారు ఉపేక్షిస్తే న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తామని ఆంజనేయులు మనోజ్ సుబ్బారావు హెచ్చరించారు మూడు గంటలకి విత్తనాల టైం అయిపోతే నాలుగు గంటలకి ఐదు గంటలు కూడా తీసుకొచ్చి విత్తనా చేపించారు ఏంటి దుర్మార్గం ఎప్పుడన్నా చూసామా ఈ దేశంలో ఎక్కడన్నా జరిగిందా బీహార్లో కూడా జరగల ఇంత దుర్మార్గం అందుకే మాచర్లో అన్ని జడ్పీడీసీలు గతంలో అనేక ఎంపీడీసీలు గెలిచింది తెలుగుదేశం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా గెలిచాం మాచర్లో గురజాల్లో కానీ ఈరోజు నామినేషన్లు కూడా వేయకుండా చేస్తారా నామినేషన్ పత్రాలు చించి పారేస్తారా ఏం చేస్తా ఉంది ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్నికల కమిషన్ వెన్నెముక ఉన్నట్టు నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉంది కంటి వ్యాధులు పిల్లలు వృద్దుల్లో అప్రమత్తతపై అరండల్పేట అవగాహన కార్యాలయంలో అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది అవగాహన అధ్యక్షులు కొండా శివరామిరెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి శంకర కంటి హాస్పిటల్ వైద్యురాలు డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి హాజరయ్యారు పిల్లల్లో దృష్టి లోపాలు వారు గుర్తించలేరని పెద్దలు ముందస్తుగా వారికి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి వైద్య చికిత్స అందచేతకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అలాగే వృద్దులు కంటి చూపు మందగిస్తుందని నీటి క్లాసులుగా పిలిచే గ్లాకోమా వచ్చి కంటి చూపు పోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు ఈ నేపథ్యంలో వారు తొలి దశలోని పరీక్షలు చేయించుకుని వైద్యం పొందాలని శ్రీలక్ష్మి కోరారు ఏజ్ వైజ్ వస్తే కంటి చూపుకి హ్రస్వ దృష్టి దీర్ఘదృష్టి అని ఉంటాయి అంటే మయోపియా హైపర్మట్రియా అంటే రిఫ్రాక్టివ్ అరస్ కంటి కళ్ళ చూడ సమస్య ఉంటుంది కదా కళ్ళ చూడ జల్లగా పవర్ ఉంటుంది పిల్లలకి ఆ పవర్ ఉన్నప్పుడు జల్లగా పిల్లలందరూ ఆడుకుంటూ తల్లిదండ్రులు మా దగ్గర తీసుకొస్తారు మా టీవీ దగ్గర చూస్తున్నారండి ఎంత వెనక్కి లాగినా కూడా కూర్చోవట్లేదు ముందుకు వెళ్ళి చూస్తున్నారని సహజంగా కంప్లైంట్ చూస్తుంటారు దేశీయ ఆధ్వర్యంలో అగ్రికల్చరల్ టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ అనే అంశంపై ఎరువులు విత్తనాలు పురుగు మందులు డీలర్లకు శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించారు డీలర్లకు ఆధునిక వ్యవసాయ విధానంపై శిక్షణ ఇస్తున్నామని దిశా ఫెస్టిలేటర్ పాపిరెడ్డి పేర్కొన్నారు కృషి భవన్ లో దేశీయ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఎరువులు విత్తనాలు పురుగు మందుల డీలర్లకు శిక్షణ తరగతులు జరిగాయి శిక్షణ అనంతరం డీలర్లకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు ఉత్తీర్ణులైన వారికి సర్టిఫికేట్స్ అందజేస్తామని వివరించారు మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో మేనేజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అయినటువంటి రాజేంద్ర నగర్ క్యాంపస్ లో రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరాల్లో మొదలుపెట్టి తర్వాత అది అన్ని జిల్లాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలకి ఇండియా మొత్తంగా ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇప్పుడు సుమారుగా నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల బ్యాచెస్ పర్ ఇయర్ నడుస్తూ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు సుమారుగా దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక పదిహేను వందల అంటే ఇక నాలుగేళ్ల నుంచి ఇది ఎక్స్టెన్షన్తో జరుగుతూ ఉంది దాదాపు ఒక నాలుగు ఐదు వేల మంది ఈ వ్యవసాయ వనరుల పంపిణీ దారులు అంటే ఎరువులు ఎరువులు పురుగు మందులు విత్తనాలు అమ్మేటువంటి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వారు మరి గార్డెన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రాతస్మరణ స్తోత్రం కార్యక్రమం చురుగ్గా సాగుతోంది 
ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కేవీ కోటేశ్వర చేస్తున్న ప్రవచనాలు అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న భక్తులకు జీవితంలో మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుందని ఈ సందర్భంగా పండితులు తెలిపారు అదేవిధంగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని శ్రీవారిని కూడా దర్శించుకున్నారు జీటీ రోడ్లోని హజరత్ కాలే మస్తాన్ షా ఔలియా నూట ఇరవై ఎనిమిదవ మహోత్సవాలు ఈ రోజు వైభవంగా జరిగాయి వంశ పారంపర్య ధర్మకర్త రావి రామ్మోహన్ రావు దంపతులు ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు భక్తులు మొక్కుబడులను తీర్చుకున్నారు పకీర్లు ఆలపించిన భక్తి గీతాలు భక్తులను పరవశింపజేసింది ఇవి బుల్టిన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం